ഗുഡ് മോർണിംഗ് മൊഡ്യൂൾ ഫോർ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൻ്റെ അടുത്ത ലെക്ചറിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് ലെക്ചർ ഫോർ ദിസ് അബൌട്ട് ബയോ ഫ്യൂൽസ് ലാസ്റ്റ് ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ബയോ ജിയോ തെർമൽ എനർജിയാണ് നെക്സ്റ്റ് റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജിയാണ് ബയോ ഫ്യൂവൽസ് എന്താണ് ബയോ ഫ്യൂവൽസ് നോക്കാം ബയോ ഫ്യൂവൽ അതായത് ഫ്യൂവൽ ഫ്രം സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്യൂവലാണ് എന്ത് ബയോ ഫ്യൂവൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബയോ ഫ്യൂവൽസ് ആർ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഫ്രം റേഞ്ച് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രോപ്സ് ആൻഡ് അതർ ബയോമാസ് അതായത് അഗ്രികൾച്ചർ ക്രോപ്സ് എന്നും അതർ ബയോമാസ് എന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്താണ് ബയോമാസ് എന്ന് ഞാൻ പറയാം ആണ് എന്ത് ബയോ ഫ്യൂവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ ബയോ ഫ്യൂവൽസ് വരുന്നത് എത്തനോളും ബയോ ഡീസലും ആണ് ബയോ ഡീസൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ബയോ ഫ്യൂവൽസ് ആർ ദ ഫ്യൂവൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ബയോമാസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ബയോമാസ് ബയോമാസ് ഈസ് ആൻ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ലിവിങ് ഓർ റീസെൻ്റ്ലി ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ഇൻക്ലൂഡ് പ്ലാൻറ്റ് ബോഡി വുഡ് ഫുഡ് വേസ്റ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ ക്രോപ്പ് റെസിഡ്യൂ ഹെർബേജ് അനിമൽ ഡ്രോപ്പിങ്സ് എക്സെട്ര ബയോമാസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ വേസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും അതേപോലെ പ്ലാൻസിൽ നിന്നും ലിവിങ് ഓർഗാനിസിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഓർഗാനിക് മാറ്ററാണ് എന്ത് ബയോമാസ് ബയോമാസ് ഹാസ് സ്റ്റോർ കെമിക്കൽ എനർജി ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു യൂസ്ഫുൾ എനർജി ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സസ് ബയോമാസ് എന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത കെമിക്കൽ എനർജി നമുക്ക് എന്തായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള യൂസ്ഫുൾ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് കൂടി എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോസസ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാം ദിസ് എനർജി കൺവേഷൻ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ബയോ ഫ്യൂവൽസ് ഇനി ബയോ ഫ്യൂവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ജനറേഷൻ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ബയോ ഫ്യൂവൽസ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ബയോ ഫ്യൂവൽസ് ആൻഡ് തേർഡ് ജനറേഷൻ ബയോ ഫ്യൂവൽസ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ബയോ ഫ്യൂവൽസ് ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം ക്രോപ്സ് സച്ച് ദാറ്റ് അക്യുമുലേറ്റ് ഷുഗർ സ്റ്റാർച്ച് ഓർ ഓയിൽ ആൻഡ് ക്യാൻ ഓൾസോ യൂസ് ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ ഫുഡ് ഓർ ആനിമൽസ് ഫീഡ് ആർ കോൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ബയോ ഫ്യൂവൽസ് അതായത് ക്ലോ ക്രോപ്സ് ഷുഗറും സ്റ്റാർച്ചൊക്കെ ഉള്ള ക്രോ ക്രോപ്സ് നാണം എന്തെടുക്കുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ബയോ ഫ്യൂവൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ക്രോപ്പ് വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു കോണാണ് കേട്ടോ കോണാണ് കോൺ കോണിൽ സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ ഷുഗറൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാം ബയോ ഫ്യൂവൽ ഉണ്ടാക്കാം ഈ കോൺ നമുക്ക് എന്താ ആനിമൽ ഫുഡും ഫീഡൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അതിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് ബയോ ഫ്യൂവൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മെയ്ഡ് ഫ്രം സ്റ്റാർച്ച് ഷുഗർ ഓർ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ദേ ആർ നോട്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ ഓർ ഗ്രീൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ഫുഡ് സപ്ലൈസ് അതായത് നമ്മളെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എന്നാണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ബയോ ഫ്യൂൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ യൂസ് ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ദേ കുഡ് ഡാമേജ് ഫുഡ് സപ്ലൈസ് നമ്മളെ ഫുഡ് സപ്ലൈസിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാവുകയും അതിനൊരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവാനും സാധ്യത ഉണ്ട് അത് ലാർജ് എമൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ബയോ ഫ്യൂൽസിൽ വരുന്നതാണ് ബയോ എത്തനോൾ ബയോ ഡീസൽ ബയോ ഗ്യാസ് ബയോ ഗ്യാസ് ഫ്രം ലിക്വിഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ബയോ ഫ്യൂവൽസ് ആണ് ആ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിലാകുമ്പോൾ ബയോ എത്തനോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫ്രം ഷുഗർ കെയിൻ ഷുഗർ ബീറ്റ് മെയ്സ് വീറ്റ് എക്സെട്ര ബയോ ഡീസൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാം ഓയിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയില് റേപ്പ് സീഡ് ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എന്നൊക്കെ ബയോ ഗ്യാസോ ബയോ ഗ്യാസ് ഫ്രം എനർജി ക്രോപ്സ് മെയ്സ് ഷുഗർ ബീറ്റ് പിന്നെ ബയോമാസ് ടു ലിക്വിഡ് ഫ്രം വുഡ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ ബയോ ഫ്യൂവൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ബയോ ഡീസൽ എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസ് എന്നൊക്കെയാണ് വെജിറ്റബിൾ എന്തുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഫുഡ് സപ്ലൈസ് എന്നാണ് മെയിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്താ സസ്റ്റൈനബിൾ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ബയോ ഫ്യൂവൽ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ബയോ ഫ്യൂവൽസ് ആർ മോർ സസ്റ്റൈനബിൾ ദാൻ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ
ലെസ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ലാൻഡ് യൂസ് വാട്ടറിലും ഫുഡ് സപ്ലൈ സപ്ലൈസിലും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ ചെറിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലാർജ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ അങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയൽസ് ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ റിഡ്യൂസ്ഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒന്നും എമിറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഈ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബയോ ഹൈഡ്രജനും ബയോ മീത്തൈനും ആണ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ബയോഫ്യൂൾസ് ബയോഫ്യൂൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ലിഗ്നോ സെല്യുലോസ് ബയോമാസ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എഡിബിൾ ആൻഡ് ഓയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം നോൺ ഫുഡ് പ്ലാൻസ് ലൈക്ക് ജാട്രോഫ ആർ കോൾഡ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ബയോഫ്യൂൾസ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നതാണ് ജാട്രോഫ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ അത് എഡിബിൾ അല്ല അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാം ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയൽസിനെ ആണ് ഇതുപോലെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ബയോഫ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ ഗ്രീനർ ആൻഡ് മോർ സസ്റ്റൈനബിൾ മെറ്റീരിയൽ ദീസ് ഫ്യൂൾസ് ആർ മാനുഫാക്ചേർഡ് ഫ്രം വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബയോമാസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ലിഗ്നോ സെല്യുലോസ് ബയോമാസ് ഓർ ക്രോപ്സ് അഗ്രികൾച്ചർ റെസിഡ്യൂസ് ഓർ വേസ്റ്റ് ബട്ട് ഹാർഡർ ടു എക്സ്ട്രാക്ട് ദ റിക്വയർഡ് ഫ്യൂൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട ഫ്യൂൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സീരീസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ട്രിയാ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മേ ബി റിക്വയർഡ് ടു കൺവേർട്ട് ബയോമാസ് ലിക്വിഡ് ടു സ്വീറ്റബിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതായത് ഇതിനെ കുറേ കെമിക്കൽ ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്താലേ നമുക്കിത് വേണ്ട ഫ്യൂവലായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ മോസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഫ്യൂവൽസ് ആർ അണ്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് വൈഡ്ലി അവൈലബിൾ ഫോർ യൂസ് ഇതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോട്ട് ഫുഡ് ക്രോപ്സ് ആണ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഹ്യൂമൺ കൺസെപ്ഷൻ ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫറ ഡിഫറൻ്റ്ലി ടു ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ബയോഫ്യൂൽ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ബയോഫ്യൂൽസിനെ പോലെയല്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഹോമ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടും ഇല്ല ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ബയോഫ്യൂൽസ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് തേർഡ് ജനറേഷൻ ബയോഫ്യൂൽസ് ദീസ് ആർ മെയ്ഡ് ഫ്രം ആൽഗി കേപ്പബിൾ ഫോർ ഹയർ ഈൽഡ് വിത്ത് ലോവർ റിസോഴ്സ് ഇൻപുട്ട് നല്ല ഈൽഡ് നമുക്ക് കിട്ടും ചെറിയൊരു ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫ്യൂൽസ് ലൈക്ക് ഗ്യാസോളിൻ ഗ്യാസോലിൻ ക്യാൻ ബി ഡിറൈഡ് ഫ്രം ആൽഗി അതായത് ഗ്യാസോലിൻ എത്തനോൾ ജെറ്റ് ഫ്യൂലൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ആൽഗിയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് പറയുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഈൽഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് ഹൈ ഈൽഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ലോ ഇൻപുട്ട് എന്ന് തന്നെ ഈ ബയോമാസ് ഉണ്ടാകുന്ന ബയോഫ്യൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ബയോ ആൽക്കഹോൾ ബയോ ഡീസൽ ഓർ ഗ്രീൻ ഡീസൽ ബയോ ഈതർ ബയോ ഗ്യാസ് ഏവിയേഷൻ ബയോഫ്യൂവൽ സോളിഡ് ബയോഫ്യൂവൽ ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ബയോഫ്യൂവൽ ഓക്കെ ഇതിൽ ബയോ ഡീസൽ ബയോ ഡീസൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ടൈൻ ബൈ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് ബയോമാസ് ബയോമാസിനെ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബയോ ഡീസൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് എന്തിൽ നിന്നൊക്കെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ നിന്നും ആനിമൽ ഫാറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തിയിട്ടാണ് എന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബയോ ഡീസൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബയോ ഡീസൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ലെസ് ലെസ് എമിഷൻ ദാൻ പെട്രോൾ ഡീസൽ അല്ലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബയോ ഡീസൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെഹിക്കിൾ എൻജിൻ ഷുഡ് ബി മോഡിഫൈഡ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ടു റെഡ്യൂസ് ഡാമേജ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ലൈൻസ് ആൻഡ് റബ്ബർ കമ്പോണൻസ് അത് ഡാമേജ് വരുന്ന സമയം ഡാമേജ് വരാണ്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എൻജിൻ എന്തായിരിക്കണം മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി ഗ്രീൻ ഡീസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫൈൻ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസ് റിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഗ്രീൻ ഡീസൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇറ്റ് അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ഫ്യൂവൽ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻ ദാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീസൽ ആൻഡ് വിൽ റൺ ഇൻ എനി എൻജിൻ വിത്തൗട്ട് എനി മോഡിഫിക്കേഷൻ ബയോ ഡീസലും ഗ്രീൻ ഡീസലും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോ ഡീസലിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് നമുക്
ബയോഗ്യാസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു പവർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്ലാന്റ്സിന് പവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ബയോഗ്യാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബയോഗ്യാസ് പറ്റി ഞാൻ അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതുക ബയോഗ്യാസും ഓക്കെ ഇതിൽ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഒരു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടി പഠിക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇതിനെ എങ്ങനെ ബയോമാസിനെ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ചില ബുക്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ തെർമൽ കൺവേർഷൻ കെമിക്കൽ കൺവേർഷൻ ആൻഡ് ബയോ കെമിക്കൽ കൺവേർഷൻ ചില ബുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു തെർമോ കെമിക്കൽ കൺവേർഷൻ ആൻഡ് ബയോ കെമിക്കൽ കൺവേർഷൻ അതായത് അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു ആണെങ്കിൽ തെർമൽ കൺവേർഷൻ എന്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വരും തെർമോ കെമിക്കൽ കൺവേർഷനിലെ ഒരു കൺവേർഷൻ ആയിട്ട് തെർമൽ കൺവേർഷനെ കാണിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ബയോ കെമിക്കലിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പാണ് എന്ത് കെമിക്കൽ കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇത് നാലെണ്ണം എഴുതുക തെർമൽ കൺവേർഷൻ തെർമോ കെമിക്കൽ കൺവേർഷൻ കെമിക്കൽ കൺവേർഷൻ ആൻഡ് ബയോ കെമിക്കൽ കൺവേർഷൻ ഓക്കെ ബയോമാസ് കൺവേർഷൻ ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഇതിൽ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ ബയോ കെമിക്കലിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരികയാണ് ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് കമ്പേർഷൻ ഡയറക്റ്റ് കമ്പേർഷൻ ആണ് നമ്മളെ തെർമൽ കൺവേർഷൻ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കമ്പേർഷൻ ആണ് അതായത് ഇറ്റ് യൂസ് ഹീറ്റ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ടു കൺവേർട്ട് ബയോമാസ് മെറ്റീരിയൽ ബയോമാസ് മെറ്റീരിയലിനെ ഹീറ്റ് ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിലോ അല്ലാതെയോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അതായത് ഡയറക്റ്റ് കമ്പസ്ഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഈ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ബേണിങ് വുഡ് ആനിമൽ വേസ്റ്റ് ലൈക്ക് മാനുവർ കോൺസ് കോപ്സ് ഷുഗർ കെയിൻ ഗാർബേജ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കത്തിക്കുക കത്തിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള എനർജി ഗാർബേജ് ഗാർബേജ് ഇസ് യൂസ് ഇൻ മെനി ടൗൺ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇൻ വേസ്റ്റ് എനർജി പ്ലാൻ വേസ്റ്റ് എനർജി പ്ലാൻ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പല മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഈ ഡയറക്റ്റ് കമ്പഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് തെർമോ കെമിക്കൽ കൺവേർഷൻ ഇസ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എനർജി ഫ്രം ബയോമാസ് എ കീ തെർമോ കെമിക്കൽ കൺവേർഷൻ ഈസ് ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ അതായത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ തെർമോ കെമിക്കൽ ഹീറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബയോമാസിന് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് തെർമോ കെമിക്കൽ കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയാം ഫസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് കമ്പേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് മാസ് എത്ര യൂസ് ചെയ്യാം തെർമോ കെമിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റും കെമിക്കൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടു സ്റ്റെപ്പ് ഗ്യാസിഫിക്കേഷനും പൈരോലിസിസും ആണ് ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് എന്തിൻ്റെ പൈരോലിസിസ് ഡയറക്റ്റ് തെർമൽ കൺവേർഷനിലും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടിൽ വരുന്നതാണ് പൈരോലിസിസ് ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് മെയിനായിട്ട് തെർമോ കെമിക്കൽ കൺവേർഷനിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബയോ കെമിക്കൽ കൺവേർഷൻ ഇറ്റ് യൂസസ് എൻസൈംസ് ആൻഡ് ബാക്ടീരിയ എൻസൈംസും ബാക്ടീരിയ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓർ അതർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ടു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ബയോമാസ് ബയോമാസിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻസൈമും ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബയോമാസിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എന്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ബയോ കെമിക്കൽ കൺവേർഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് രണ്ട് പ്രോസസ്സാണ് വരുന്നത് അനോറോബിക് ഡയജഷനും ഫെർമെൻറ്റേഷനും അനോറോബിക് ഡയജഷൻ ഇസ് ദ യൂസ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇൻ ഫ്രീ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്രീ എൻവോയ്മെൻറ്റ് ടു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മെറ്റീരിയൽ അനോറോബിക് എയറോ എയർ ഇല്ലാതെ അതായത് ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ലാതെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അനോർബിക് ഡയജഷൻ ഇസ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മീത്തേൻ കാർബൺ റിച്ച് ബയോഗ്യാസ് ഫ്രം ക്രോപ്പ് റെസിഡ്യൂസ് ഫുഡ് സ്കാപ്സ് മാനുവർ എക്സെട്ര അതേപോലെ തന്നെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആഡിങ
കെമിക്കൽ കൺവേഷൻ പിന്നെ ആ കെമിക്കൽ കൺവേഷനിൽ വരുന്നതാണ് ബയോഡീസൽ കേട്ടോ ബയോഡീസൽ ഈസ് അണ്ടർ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തിയിട്ടാണല്ലോ ആനിമൽ വേസ്റ്റിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ബയോഡീസൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണ് ബയോഡീസൽ ഓക്കെ ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഇട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് കൺവേഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ട് ഞാൻ തരും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ലെക്ചർ നോട്ട് എഴുതുക അതിൻ്റെ നോട്ട് ഞാൻ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വേറെ രീതിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ബയോമാസിൻ്റെ എങ്ങനെ തെർമോ കെമിക്കൽ കൺവേഷൻ ബയോളജിക്കൽ കൺവേഷൻ ഫിസിക്കൽ കൺവേഷൻ കമ്പഷൻ അതായത് ഡയറക്റ്റ് കമ്പഷൻ പൈലോലിസിസ് ഓർ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ പൈ കമ്പഷൻ എന്ന ഹീറ്റാണ് പൈലോലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോ ഓയിൽ കോൾ ഗ്യാസ് ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബർണർ ഗ്യാസാണ് ഫെർമൻറ്റേഷൻ ഗ്രീൻ ആൽക്കഹോൾ അനേറോബിക് ഡെർണേഷൻ ബർണർ ഗ്യാസ് ഓക്കെ നമ്മളെങ്ങനെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇതിലൊരു കൊടുത്തിട്ട് ഫിസിക്കൽ കൺവേഷൻ അതായത് സ്ക്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബേണിങ് ഓയിൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ബയോ ഫിസിക്കൽ കൺവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ ജനറലായിട്ട് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതാണ് മെയിൻ കൺവേഷൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു വെക്കുക ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ബയോ ഫ്യൂൽസ് ഗുഡ് ഫോർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡു നോട്ട് ഹാം ബൈ ഹാം ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് റിന്യൂവബിൾ ആണ് അവൈലബിൾ ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അൺനീഡഡ് ലൈക്ക് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ പിന്നെ എനർജി സോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാനുവൽ ക്രോപ്പ് വേസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ കറണ്ട് പ്രോസസ്സ് ഈസ് ഓൺലി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എഫിഷ്യൻസി കുറവാണ് ബയോഫ്യൽ ഡു നോട്ട് റൺ വെൽ ഇൻ കമ്പഷൻ എൻജിൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കോൾഡ് വെതർ ഇത് കമ്പഷൻ എൻജിനിലും ഒക്കെ ഇത് കോൾഡ് വെതർ ആണെങ്കിലും മര്യാദയ്ക്ക് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യൂല അതായത് ഹീറ്റിംഗ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ കോൾഡ് വെതറിൽ അത് പ്രോപ്പറായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ പിന്നെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഗ്യാസ്വിൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഷോർട്ടർ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ചെയിൻ ആണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അതായത് ഷോർട്ടർ ചെയിൻ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഗ്യാസ്വിൻ ആർ ഹാർഡർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ലോങ് ചെയിൻ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് നോർമലി ഗ്യാസ്വിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് ചെയിൻ ആകുന്ന സമയത്ത് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എത്തനോൾ യൂസസ് ടു മച്ച് റിസോഴ്സസ് ടു മേക്ക് എത്തനോളിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് എന്താണ് നല്ല കുറെ റിസോഴ്സസിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ കൂടുതലാണ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ്ഡ് ഇൻ കുക്കിംഗ് ഹോം ഹീറ്റിംഗ് മീത്തേനീസ് ജ്യൂസ് ജനറേറ്റ് എനർജി ബയോഡീസൽ ക്യാൻ ക്ലീൻ ഫ്യൂൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബയോ ഹൈഡ്രജൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ റോക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ എന്താ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനും അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ഒക്കെ സ്വന്തം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും എല്ലാം എനർജിൻ്റെയും ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ളത് താങ്ക് യു